i stranim, koji su uvijek jako dušeljeni sa, sa tobom ko predavačem. I zna da dobar učitelj nije samo onaj koji zna dobru materiju ovog što predava, nego isto mora imati neki talent, neki smisao, to znanje na, na dobar način prenijeti drugima. Što da misliš ti, si to naravni talent da si tako uspješan ili si isto sam puno u to lažeš? Pa u početku kada smo krenuli sa tim seminarima, ja sam uvijek razmišljao kako bi se ja osjećao u ulozi slušatelja. Na koji način bi ja percipirao to znanje? Na koji način bi asimilirao i teoriju i praksu i to kvalitetno sprovodio? I tako se razvila ta jedna interakcija u meni samom, između mene kao predavača i u isto vrijeme mene kao slušatelja. Pokušao sam na taj način osjetiti auditori i to se pokazalo jako dobrim. I dan danas radim na takav način. Dakle, uvijek je interakcija između mene i slušatelja, pokušavam osjetiti u svakom trenutku što im nije jasno i kako prilagoditi predavanje da upravo dobiju ono za što su došli. Da nakon tih četiri dana od tog prvog seminara oni budu zadovoljni i da već mogu pomoći svojim bližnjima ili bilo kome drugom. Kad predamo tebe iz DNK, jako ste tata i sin, opet imate svaki svoju specifičnu karizmu i svoj karakter. Isto vreme ste jako uspješni oba dvoje, na svoj način, a i u timu. A kako misliš je to da ste, bi bilo bolje da ste isti ili da je ovaj to nekako bonus da ste različiti? Pa ta razlika u stvari, da na neki način kažem, je i dobra jer svaki čovjek je individual za sebe, ali mi se upotpunjujemo jako dobro u ovom poslu, tako da smo upravo te svoje kvalitete uspjeli izbalansirati kroz, kroz te seminare i u samoj terapiji i uopće s tim nema problema da pače, da pače upravo, upravo se upotpunjujemo. Znači to je bonus, tako? I to je u svakom slučaju bonus. U svakom slučaju bonus. Um, imaš li u sebi neki poriv, neku unutrašnju potrebu da bi prestigo svog oca po uspješnosti ili po nekom drugom parametru? Ko što ima skoro svaki muškarac, vjerojatno. Moj otac je izuzetno, izuzetno, kako da kažem, sposoban u tom poslu, teško, teško je njega prestići. Niti ja to ne pokušavam. Ja ću biti sretan ako budem toliko uspješan koliko je on, koliko je on postigao u životu. To će biti moje, moje veliko zadovoljstvo. Da, nikad nije lako kad ima čovjek, tata koji je jako uspješan u, u, na bilo kom području. Uvijek neki način, neki isto... Ma ja sam upravo sretan da, da imam oca koji je toliko uspješan koji, koji je toliko stvorio dakle, kroz svoj radni vijek. Da nije lako pratiti tako. Ja se trudim, ja se trudim maksimalno. Znaš, ponekad ljudi i pacijenti kažu, kad dođu na terapiju ili čuje nekoga kako što je bio na terapiji pa mu pomoglo, pa ja ti u to ne vjerujem. Ili terapija pomože samo ako ti u nju vjeruješ. Šta, šta misliš u, u tom slučaju? Sam treba vjerovati u to? Nije potrebno vjerovati, ja jednostavno ljudima kažem, gledajte, dođite i probajte. I kad se uvjerite da to zaista djeluje, onda ćete se opustiti i više nećete vjerovati ili sumnjati. Vi ćete biti svjesni da ova metoda djeluje vrlo uspješno na sve bolesti. Sjećaš se možda svog nekog prvog velikog uspjeha u bioterapiji kad si započeo radi terapije? Nešto što ti je dalo tebi neku veliku samopoznanje? Teško se mogu sjetiti nečeg specifičnog jer toliko je slučajeva bilo kroz tih 25 godina moga rada nevjerojatnih rezultata, tako da ne mogu ništa posebno, evo sada kad me pitaš, ne mogu ništa posebno izdvojiti zaista neki slučaj da, da mi je ostao upečatljiv, jer toliko je bilo fantastičnih rezultata, pa čak i ono što se lajku čini jednostavnim, za mene je velika sreća kad napravim poboljšanje, kao i kod vrlo, vrlo teških slučajeva, također uživam u tome da ljudima pomognem. A stvarno je prošlo tisuće i tisuće ljudi i da. tu, i u Kranskoj gori, i koji su još kad u Hrvatskoj. Da. Nevjerovatno kako ovo, veliki broj ljudi. 
na, kad pričaš sa studentima isto koji dođu tu na, na seminare da uče ovu metodu, uvijek svi kažu da imaš jako puno strpljenja sa njima, nikad se ne ljutiš, ih ne diskreditiraš, ne kažeš nešto loše na pravilu. Ili si toliko optimističan po, po prirodi, ili nekako imaš isto malo taktiku da ljudi se ne uvrede i onda misle da im pade samo pozdanje. Jer to je isto nekaj način ova metoda ovako malo, se kaže engleski, intangible, znači da. neotipljiva. Pa gledaj, na naše tečajeve dolaze ljudi raznih dobnih skupina. Dakle, od 18 do 80. I treba na neki način svima pristupiti e, na isti način, da se ne osjete na neki način marginalizirani, jer dobro znamo da studenti, mlađi ljudi, puno, puno lakše razumiju, puno brže pamte, ali u isto vrijeme moramo pružiti mogućnosti i ovim starijima da asimiliraju to znanje. Tako da je sam pristup u tečaju takav da se svi osjećaju vrlo, vrlo ugodno. E, moj je interes da oni svi razumiju ono o čemu mi govorimo, ono što im pokažemo na radionicima, da svi efikasno savladaju, jer to je naš cilj. Zato i radimo taj posao. Tako da sam uvijek u predavanju fleksibilan. Ako treba tri puta ću objasniti nekome ko nešto nije razumio, upravo u interesu čitave grupe svih sudionika seminara. Da budu svi kasnije zadovoljni i efikasni.